எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சரண்யா நம்ம சேனல் பேரு சஹஸ்ராஸ் ஒரு சிறந்த புத்தகம் ஒரு சிறந்த நண்பன் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாச்சும் ஒரு காலகட்டத்துல ஒரு நல்ல புக் படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு தோணியிருக்கும் அப்படி நம்ம நினைக்கும் போது பெரும்பாலானோர் நமக்கு ரெஃபர் பண்ற புக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வனா தாங்க இருக்கும் ஏன் எல்லாரும் இதை ரெஃபர் பண்றாங்க ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயங்கள்ல முதல்ங்கிறது எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தாங்க அப்படிதான் முதல் புத்தகமும் முதல் முறைய புக் படிக்கிறவங்க ஏற்கனவே நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சுட்டு இந்த புத்தகத்தை முதல் தடவையா படிக்கிறவங்க இந்த புத்தகத்தையே பல தடவை முன்னாடி படிச்சுட்டு மறுபடியும் படிக்கிறவங்க இப்படி எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒன்னு வச்சிருக்காருங்க நம்ம ஆசிரியர் அவர் தான் கல்கி அப்படிங்கிற புனைப்பேர் கொண்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த பொன்னியின் செல்வன் எழுதுறதுக்கு மட்டும் மூணு வருஷங்கள் எடுத்துட்டு இருந்திருக்காருங்க அதுல மூன்று முறை இலங்கைக்கு பயணம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்காரு எதுக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க நடந்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போயிட்டு வந்திருக்காரு இந்த கதையில பல வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளையும் இவருடைய கற்பனையும் சேர்த்தே எழுதியிருக்காருங்க எந்த அளவுக்கு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா எது நிஜமா நடந்தது எது இவருடைய கற்பனை அப்படின்னு நம்மளால பிரிச்சு பார்க்கவே முடியாதுங்க இந்த கதையில வர ஒவ்வொரு காட்சியோ நம்மள அந்தந்த காலகட்டத்துக்கே கொண்டு போய் வாழ வைக்குங்க எல்லாமே நம்ம கண் முன்னாடியே நடந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துது இவர் எழுத்துக்களை படிக்க படிக்க நமக்கு வர ஒரு உணர்வை போதைனே சொல்லலாங்க இந்த கதையில தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில கட்டிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் வாங்க சோழ சாம்ராஜ்யத்துல வாழ போகலாம் இந்த கதையில மொத்தம் ஐந்து பாகங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு பாகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் தனித்தனியா பதிவு செய்யலான்னு இருக்கும் இதுதான் முதல் முறை நான் படிச்சு ரெக்கார்ட் பண்றது இதுல இருக்க குறை நிறைகளை மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க படிச்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நான் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் புதுசு போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் ரொம்ப நன்றிங்க